karşısında Kadir. Kadir'in müdahalesi Turan. Bir kontratak başlayabilir. Metin biraz daha çabuk hareket etmelerini istiyor arkadaşlarının Mehmet. Metin ceza sahasında. Metin gol pozisyonunda. Ve Yavuz Karaozan'a bakıyoruz. Mehmet pozisyon devam ediyor. Bir orta yapabilecek mi? Şimdi çıkarıyor ama çok üstten dışarıda. Rıza. Mehmet. Metin. Metin ceza sahasında bir orta. Mehmet vuramıyor. Son anda Feyyaz kafa vuruşu ve Zalat. Abdullah. Hayrettin. Tekrar Abdullah. Kontrol edemiyor. Ama Ergün yardımına geldi. Atak devam ediyor Sinan. Orta içeriye doğru. Vuruş ve gol. Gol Ergün. Dakika 10. Ankara gücü Ergün'ün attığı golle 1-0 öne geçiyor. Bu dakika 57. Ankara gücünün 1-0'lık üstüne devam ediyor. Rıza'nın ortası içeriye doğru. Metin ve... Ve şimdi gol. Ve şimdi gol. Metin vuruyor. Gökhan tamamlıyor. 57. dakikada golle sonuçlandırıyor. Şimdi bir birlik eşitlik var. İşte tekrar izliyoruz. Orta. Vuruş. Mehmet. Topun başında. Rıza geliyor. Vuruşunu yapıyor. Baraja döndü. Atak devam ediyor. Turan. Bir orta. Bir kafa vuruşu Metin'den de gol. Hayır. Feyyaz. Feyyaz ve durum 2-1 oluyor. Metin'le birlikte Feyyaz da yükselmişti. Feyyaz'ın attığı golle 85. dakikada Beşiktaş durumu 2-1 yaptı. Turan. Feyyaz ve 2-1. Ve Yavuz Karaozan karşılaşmanın son düdüğünü çalıyor. Beşiktaş Ankara gücünü. iki sezondur Ankara'da yenemediği Ankara gücünü 2-1 mağlup ederek puanını... 22'ye yükseltiyor. Evet Sayın Mil, son iki sezondur gerek Ankara Gücü gerekse Gençler Birliği takımlarından Beşiktaş takımı maç kazanamıyordu. Bu maç öncesinde bu hava nasıl yansıdı Beşiktaş takımına? Burada oynadığımız maçlar bize sürekli problem oluyor. Gençler Birliği ve Ankara Gücü maçları her zaman bizim için zorlu geçiyor. İki takımın da iyi oynadığını söyleyemem. Ama Ankara'da oynadığımız maçları da kompleks haline getirmek istemiyoruz. Bu nedenle kazanmak için bir takım hazırlıklar yapmıştık. Bugünkü zorluğu ise biz yarattık. İlk golü yedikten sonra kontrolü ele geçirmek için çok çaba sarf ettik. Ankara gücü takımı ilk 45 dakika boyunca Beşiktaş'ın sağ kulvarını adeta kilitledi. İkinci yarıda da Beşiktaş daha değişik bir hücum organizasyonu içerisindeydi. Bundan sonraki rakiplerinde Beşiktaş'a karşı bu tür önlemler alabileceğini düşünürsek Beşiktaş takımında değişik hücum organizasyonu organizasyonlara arayış olacak mı acaba? Beşiktaş'ın oyun tarzını herkes biliyor. Ankara gücünde Zalat, Sinan ve Fikret gibi Beşiktaş'ta oynamış oyuncular var. Her şeye rağmen disiplin içinde büyük bir gayretle çalıştık. Futbolcularım son derece sabırla oynadılar. Golümüz de sağ taraftan güzel bir orta neticesinde geldi.